வெல்கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் ஜங்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் நியூட்டன்ஸ் ரிங் அண்ட் ஏர்வேஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான ஸ்கேல் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் ஒன்று வந்து வேர்டிக்கல் ஸ்கேல் இங்கே இருக்கிறத எழுதுனா ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல் இது வந்து எழுதுனா வேர்டிக்கல் ஸ்கேல் இப்போ இந்த ஹரிசாண்டல் ஸ்கேல்லையும் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்குன்னா மெயின் ஸ்கேல் வர்னியர் ஸ்கேல் அப்படின்னு ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது ஸோ இது வந்து எழுதுனா மெயின் ஸ்கேல் இந்த ஸ்மாலர் போர்ஷன் வந்து என்னதுன்னா வர்னியர் ஸ்கேல் இப்போ இதோட க்ளோஸ்அப் லுக் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கீழே உள்ளது வந்து என்னதுன்னா மெயின் ஸ்கேல் மேலே உள்ளது வந்து என்னதுன்னா நமக்கு வர்னியர் ஸ்கேல் மெயின் ஸ்கேல் வந்து நமக்கு எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீரோ ஒன் இது வந்து டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வர்னி ஸ்கேலில் பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ஸோ டோட்டலாக இதில் வந்து எவ்வளோ டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் டென் டிவிஷன் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் பார்க்குறப்ப நமக்கு டுவெண்ட்டி டிவிஷன் இருக்குது டோட்டலாக இந்த வர்னி ஸ்கேலில் பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ மெயின் ஸ்கேல் வர்னியர் ஸ்கேல் இருக்குது இப்போ மெயின் ஸ்கேலில் வந்து இது வந்து ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஒன்று இந்த இது வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஜீரோ இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இந்த லைன் வந்து நமக்கு அப்போ என்னதுன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது அப்போ ஜீரோக்கும் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த ஸ்மாலர் லைனை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ நமக்கு ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் ஆன் த மெயின் ஸ்கேல் எவ்வளோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் அந்த வர்னியர் ஸ்கேல் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ நமக்கு லீஸ் கவுண்ட்டுக்கு ஃபார்ம்லாம் வந்து என்னதுன்னா ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் அந்த மெயின் ஸ்கேல் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஆன் தி வர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் வந்து நமக்கு இங்கே பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ அப்போ லீஸ் கவுண்ட் எழுதுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம ஒரு மெயின் ஸ்கேல் அண்ட் ஒன் இயர் ஸ்கேல் எடுத்திருக்கோம் இதில் வந்து எப்படி நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வெர்னியர் ஸ்கேலில் ரீடிங் நோட் பண்ணணும் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா வெர்னியரோட ஜீரோ வந்து எங்கே கோயின்சிட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இப்போ இது வந்து நமக்கு த்ரீ இருக்குது இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு என்னதுன்னா டூ ஸோ அப்போ இது வந்து என்னதுன்னா நமக்கு டூ ஸோ இந்த லைன் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபோருக்கு இடையில் தான் நம்மளோட ஜீரோ வர்னியர் ஸ்கேல் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் ஸோ அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் எவ்வளோனா டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ அப்போ நமக்கு மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் இப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு தெரியும் அதேமாதிரி நம்மளோட வர்னியர் ஸ்கேலில் இப்போ நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேலில் ரீடிங் நோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஸோ வெர்னியரில் உள்ள இந்த ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸில் ஏதோ ஒரு லைன் வந்து மெயின் ஸ்கேலோட ஒரு லைனோட ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நமக்கு கோயின் செட் ஆகுது அந்த லைனை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு வந்து லைன் என்ன வந்துருக்குன்னா இப்போ வந்து நமக்கு இந்த லைன் தான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குனா எக்ஸாக்டாக நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா கோயின் செட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி இந்த லைன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஸோ நமக்கு தேர்ட்டி செவன் தான் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக இங்கே உள்ள ஒரு லைனோட கோயின் செட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின் சென்ஸ் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா தேர்ட்டி செவன் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின் சென்ஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் ஸோ இப்போ நமக்கு வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வேணும் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வேணுங்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின் சென்ஸ் லீஸ் கவுண்டாவில் மல்டிபிள் பண்ணணும் <laughs> ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கேல்லேருந்து நம்ம எப்படி ரீடிங் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ரெண்டு
இது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இதில் பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து ஜீரோ ஆஃப் வெர்னியர் வந்து எங்கே கோயின்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சிக்ஸு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னு ஸோ அதுக்கிடையில் இருக்கிற லைன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவு பட் நம்மளோட ஜீரோ வந்து வெர்னியரோட ஜீரோ வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவுக்கும் இடையில் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா சிக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்னோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எனதுன்னா சிக்ஸு ஸோ அதே மாதிரி வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்க்குறப்ப எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இந்த லைன் தான் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக கோயின்ஸ் இடம் இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த லைன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ வெர்னியரோட ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் லைன் தான் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக கீழே உள்ள ஒரு லைனோட கோயின்ஸ் இடம் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ வெர் அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து சிக்ஸு வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து சிக்ஸு வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்ஸ்டன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதை லீஸ் கவுண்ட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் நான் மூணு நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டதுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இது வந்து செவனு இந்த லைன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவு ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற இந்த ஸ்மால் லைன் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் நம்மளோட இந்த ஜீரோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனுக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவுக்கு இடையில் இருக்கிறதுனால நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ என்னோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எனக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் நான் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணுறப்ப எனக்கு வந்து இந்த லைன் வந்து எக்ஸாக்டாக எனக்கு கோயின்சிட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஸோ இந்த லைன் வந்து ஆக்சுவலாக என்னதுன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ நம்மளோட வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம டேபிளில் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து எனதுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நமக்கு இப்போ டோட்டல் ரீடிங் என்ன கிடச்சிருக்குன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு இது நம்மளோட லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து மெயின் ஸ்கேல் இது வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் இப்போ இது வந்து ஜீரோ ஆஃப் வெர்னியர் இது வந்து எங்கே கோயின்சிடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த இது வந்து எதுனா எயிட்டு ஸோ இது வந்து செவன் பாயிண்ட் நைனு ஸோ அது ரெண்டுத்து கடையில் இருக்கிறது வந்து செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்க்கும் எயிட்டுக்கும் இடையில தான் இருக்குது அதனால் இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்போ என்னோடய மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து என்னதுன்னா செவன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறேன்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் பார்க்க ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த லைன் தான் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா எக்ஸாக்டாக இங்கே கோயின்சிடாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா இது வந்து டென்த்து லைனு அப்போ நம்மளோட மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டென் இருக்குது ஸோ அப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் ரீடிங் நமக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ நியூட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எப்படி நீங்கள் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி ரீடிங் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நமக்கு என்னது எய்ம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெஷர் தி வேவ்லென்த் ஆஃப் தி மோனோக்ரோமோட்டிக் லைட் அதில் நம்ம வந்து சோடியம் லைட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட வேவ்லென்த் தான் நம்ம என்ன செய்ய மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட ஃபார்மில் தான் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து நியூட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட சிமுலேஷன் நமக்கு இருக்குது நியூட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட சிமுலேஷன் வந்து நமக்கு ஐஐடி பாம்பேயோட வர்ச்சுவல் லேப் வெப்சைட்டில் இருக்குது அதோட லிங்க் இங்கே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா நியூட்டன் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை
ஸோ இதை இங்கே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இப்போ இது தான் நமக்கு வந்து என் தருங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இந்த கிராஸ் ஒயரை வந்து இந்த லெஃப்டில் இந்த பொசிஷனுக்கு நான் கொண்டு போகணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து இதை மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ கிராஸ் ஒயர் வந்து மூவ் ஆகி இப்போ எங்கே போகுதுன்னா ரிங்கு ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய என்த் ரிங்கில் வந்து கிராஸ் ஒயர் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு இப்போ இந்த ரீடிங்கை நான் நோட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இங்கே போய் ஆட் டு டேபிள்னு இருக்குது என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து ரீடிங் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ரீடிங் என்ட்ரு ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் வந்து என்ன செய்வோம்னா என் ப்ளஸ் ஒன் கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ திரும்பி நீங்கள் இந்த லெஃப்டில் வச்சு இப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் கொண்டு போங்க ரிங்கு ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என் ப்ளஸ் ஒனில் இருக்குது இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஆட் டு டேபிள் கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட செகண்ட் ரீடிங் வந்துடும் நான் இப்போ நான் தேர்ட் ரீடிங் எடுக்கிறேன் ஸோ என் ப்ளஸ் ஸோ என் என் ப்ளஸ் ஒன் இது என் ப்ளஸ் டூ இப்போ ரீடிங் நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து என் ப்ளஸ் த்ரீ எடுக்க போகிறோம் ஸோ என் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் டேபிள் ஸோ என் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ என்ட்ரு ஆகிருக்கும் இப்போ அடுத்து என் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ ஆட் டு டேபிள் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ரீடிங் என் ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் உள்ள ரீடிங் வந்து என்ட்ரு ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம என் ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்கோம் இப்போ நம்ம என் ப்ளஸ் ஃபைவ் கொண்டு போகிறோம் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஆட் டு டேபிள் ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்ப என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆட் டு டேபிள் ஸோ என் ப்ளஸ் செவன் வரைக்கும் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம வந்து என் ப்ளஸ் எயிட் கொண்டு போகிறோம் என் ப்ளஸ் எயிட் ஆட் டு டேபிள் தென் என் ப்ளஸ் நைன் ஆட் டு டேபிள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் சைடு உள்ள நைன் ரீடிங்ஸ் எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரீசெட் பொர்ஷனுக்கு கொண்டு போனோம்னா இப்போ அது வந்து எங்கே வந்திருக்கோம்னா ரீசெட் ஆகிருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம்னா இதே இதை வந்து ரைட் சைடு ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் ரைட் சைடு என்த் ரிங்க்கு நான் கொண்டு போகிறேன் ஸோ இப்போ ரைட் சைடு உள்ள ரிங் வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து ரீடிங் என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஆட் டு டேபிள் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் ரீடிங் வந்து ரைட் சைடு என்ட்ரு ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் கொண்டு போகிறேன் ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆட் டு டேபிள் ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய செகண்ட் ரீடிங் வந்து ரைட் சைடு என்ட்ரு ஆகிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என் ப்ளஸ் டூ கொண்டு போகிறேன் தென் ஆட் டு டேபிள் என் ப்ளஸ் த்ரீ ஆட் டு டேபிள் ஸோ இப்போ எடுத்து என் ப்ளஸ் ஃபோர் போகணும் என் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் டு டேபிள் தென் என் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் டு டேபிள் என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆட் டு டேபிள் ஸோ நமக்கு இன்னும் டூ மோர் ரீடிங்ஸ் இருக்குது ஸோ எயிட் ஆட் டு டேபிள் தென் லாஸ்ட் ரீடிங் ஆட் டு டேபிள் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து நம்ம நைன் ரீடிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் கிராஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் ரீடிங்ஸ் என்ன ஆயிரும்னா கேல்குலேஷனோடு உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இதிலேருந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் வேவ்லென்த் வந்து இது டைரெக்டாகவே கொடுத்துக்கிறது ஸோ வேவ்லென்த் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் டைம்ஸ் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கிது ஸோ கீழே வந்து இதோட கிராஃப் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் இந்த ரிசல்ட்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணி ஸோ வேவ்லென்த் வந்து இங்கே வந்து ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ரிசல்ட் ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்து உங்களோட ரிசல்ட்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணிடலாம் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஆங்ஸ்ட்ராங் நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிற லேம்ப் வந்து சோடியம் லேம்ப்பு சோடியம் லைட்டோட வேவ் லென்த் வந்து என்னதுன்னா ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் டென் பவர் மைனஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஆங்ஸ்ட்
ஸோ இப்போ நியூட்டன்ஸ் ரிங்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த சிம்லேஷனில் இருந்து பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் லேபில் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ரீடிங் எடுத்ததுக்கப்புறம் எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா இதில் மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து லீஸ் கவுண்ட்டான மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் கிடச்சிருக்கு இப்போ டோட்டல் ரீடிங் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம்எஸ்ஆர் ப்ளஸ் விஎஸ்ஆர் ஸோ அப்போ நம்மளோட டோட்டல் ரீடிங் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் கிடச்சிருக்கு இப்போ என் ப்ளஸ் ஒன் ரிங் இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து வெர்னிட் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ வெர்னிட் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் டோட்டல் ரீடிங் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அதே மாதிரி என் ப்ளஸ் டூக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ வந்து வெர்னிட் ஸ்கேல் ரீடிங் டோட்டல் ரீடிங் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஜீரோ ஸோ அதுக்கப்புறம் என் ப்ளஸ் த்ரீக்கு இது மாதிரி நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது மாதிரி நம்ம வந்து மற்ற ரிங்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது வந்து லெஃப்ட் சைடு உள்ளது இப்போ ரைட் சைடுக்கு அதே மாதிரியே நம்ம பண்ணுறோம் ரைட் சைடே நமக்கு வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ இருக்குது ஸோ வெர்னியர் ஸ்கேல் கோயின்சிடன்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது ஸோ அப்போ வெர்னியர் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஸோ டோட்டல் ரீடிங் வந்து டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம மற்ற ரீடிங்ஸ்க்கும் நோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ போத் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இதுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கோம்னா ரீடிங் எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம என் த்ரீங்க்கு லெஃப்ட் சைடு பார்க்குறப்ப நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ரைட் சைடு பார்க்குறப்ப டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இதுதான் நம்மளோட என் த்ரீங்னா இதுதான் வந்து நமக்கு அந்த டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஸோ இந்த சைடு உள்ளது வந்து நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் எயிட் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த என் த்ரீங்கோட டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அதை இப்போ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு ரீடிங் இது வந்து நம்மளோட ரைட் சைடு ரீடிங் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா டயமீட்டர் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து என் த்ரீங்கோட டயமீட்டர் இதே மாதிரி நம்ம வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் ரிங்க்கும் என்ன செய்யலான்னா இது வந்து லெஃப்ட் சைடு ரீடிங் இது ரைட் சைடு ரீடிங் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இந்த என் ப்ளஸ் ஒன் ரிங்கோட டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நமக்கு டயமீட்டர் இப்போ நம்ம வந்து ரிங் என்லேருந்து என் ப்ளஸ் செவன் வரை உள்ள ரிங்க்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் இந்த சிமுலேஷனில் பண்ணதுக்கும் லேபில் பண்ணதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் லேபில் பண்ணுறப்ப என்ன செய்வீங்கன்னா ரிங் வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்க மாட்டீங்க த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இது மாதிரி நீங்கள் த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி எடுப்பீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி எடுப்பீங்க சிமுலேஷனில் வந்து ஒன் ஒன் தான் ஸ்கிப் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டயமீட்டர் கிடச்சிருச்சு ஸோ டயமீட்டர் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா டயமீட்டர் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஎன் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து டிஎன் ஸ்கொயர் இந்த லாஸ்ட் காலமில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா டிஎன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிஎன்எம் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறோம் எம்ங்கிறது இங்கே நான் எப்படி எடுத்துருக்கேன்னா சிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த என் ப்ளஸ் சிக்ஸுக்கும் எண்ணுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு இங்கே ரீடிங் ஸோ இது வந்து என்னோடய என் ப்ளஸ் சிக்ஸு இது வந்து என்னோடய எண்ணு ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இதோட ரெண்டுத்தோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து லேபில் எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியாக நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ சிமுலேஷனில் எடுக்கிறப்ப என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இந்த சிக்ஸுக்கு பேர் அவங்க என்ன தான் எடுத்திருப்பாங்கன்னா ஒன்று தான் எடுத்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கண்டினியூஸாக உள்ளதை எடுத்திருக்காங்க அதனால் இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த எம் வந்து என்ன இருந்திருக்கும்னா ஒன்று இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம லேபில் எடுக்கிறப்ப நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுப்போம் ஸோ இங்கே நான் என்னோடய எம் வந்து நான் எப்படி எடுத்திருக்கேன்னா சிக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த செகண்ட் ரீடிங் கிடைக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா என் ப்ளஸ் நைன்க்கும் என் ப்ளஸ் த்ரீ கடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து இந்த செகண்ட் ரீடிங் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இப்போ இது மாதிரி நம்ம மற்